അവസരങ്ങളിലായി തുടരെ തുടരെ ചിന്തിച്ച് ധ്യാനിച്ചു വരുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൽ അബ്രഹാമിൻ്റെ സമർപ്പണം കാണാം ദാസൻ്റെ ഡെഡിക്കേഷൻ ഡിവോഷൻ കാണാം ദാസൻ ദൈവസന്നിധിയിലും അബ്രഹാം പിതാവിൻ്റെ മുൻപിലും ചെയ്തതായ തീരുമാനത്തിൻ്റെ ഡിവോട്ടഡ് മെൻറ്റാലിറ്റി നമുക്ക് കാണാം ഡിവോഷൻ കാണാം റിബേക്കായുടെ തീരുമാനശക്തി നമുക്ക് കാണാം അബ്രഹാമിൻ്റെ ഡെഡിക്കേഷനെക്കുറിച്ചും എലിയാസർ ദാസൻ ദാസൻ്റെ ഡിവോഷനെക്കുറിച്ചും നാം കഴിഞ്ഞ ചില അവസരങ്ങളിലായി ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു ഇന്ന് നാം റിബേക്കയുടെ ഡിസിഷനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് റിബേക്കയുടെ ഡിസിഷൻ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം അൻപത്തി എട്ടാം വാക്യം അവർ റിബേക്കയെ വിളിച്ച് അവളോട് നീ പുരുഷനോട് പോകുന്നുവോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പോകുന്നു എന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു നീ പുരുഷനോട് പോകുന്നുവോ അമ്മയും സഹോദരനും റിബേക്കയോട് ചോദിക്കുകയാണ് നീ പുരുഷനോട് പോകുന്നുവോ വളരെ ചുരുങ്ങിയ ഒരു പരിചയം മാത്രമേ റിബേക്കയ്ക്ക് ഈ പുരുഷനുമായിട്ടുള്ളൂ എലിയാസർ അവിടെ വന്ന് ഒരു രാത്രി താമസിച്ചതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറേയേറെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു അബ്രഹാം പിതാവിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു അബ്രഹാമിൻ്റെ വംശമഹിമയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു അബ്രഹാമിൻ്റെ കുലീനത്വത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു അബ്രഹാമിൻ്റെ ദൈവഭക്തിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു അബ്രഹാമിൻ്റെ 
ദാസനായി ഞാനിവിടെ വരാനിടയായി സാഹചര്യം എന്തായെന്ന് വിശദീകരിച്ചു അബ്രഹാമിൻ്റെ ഏകജാതനായ ഇസ്ഹാക്കിനെക്കുറിച്ച് വർണ്ണിച്ചു ഇസ്ഹാക്കിൻ്റെ മഹിമകളും സൗന്ദര്യ തികവുകളും വർണ്ണിച്ചു ഇസ്ഹാക്കിൻ്റെ അനുസരണശീലത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇസ്ഹാക്കിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ സ്വഭാവ മഹിമയെക്കുറിച്ച് വിവരിച്ചു ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് അബ്രഹാം പിതാവിൻ്റെ ഏകജാതനായ ഇസ്ഹാക്കിന് വേണ്ടി ഒരു മണവാട്ടിയെ തേടി പുറപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള വസ്തുതയെല്ലാം വിവരമായി വിവരമായി വിശദമായി പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചു ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ബിധുവേലിന് അപ്പന് ഈ റിബേക്കയുടെ സഹോദരനായ ലാബാന് റിബേക്കയുടെ അമ്മയ്ക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലായത് ഈ കാര്യം യഹോവയാൽ വരുന്നു എന്ന് ദൈവ നിശ്ചയപ്രകാരം വരുന്നൊരു കാര്യമാണ് എന്ന് ദൈവീക നടത്തിപ്പനുസരിച്ച് വരുന്ന ഒരു നല്ല ആലോചനയാണ് ഇതെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി പിറ്റേന്ന് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റുടനെ ദാസൻ പറയുകയാണ് എന്നെ താമസിപ്പിക്കരുത് ഞാൻ എനിക്ക് ദൂരയാത്ര ചെയ്യുവാനുണ്ടല്ലോ വളരെ വളരെ ദൂരെ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഈ പത്തൊട്ടകവുമായി എല്ലാ സന്നാഹങ്ങളുമായി ഞങ്ങൾക്ക് തിരികെ പോകേണ്ടതുണ്ട് ബാലയെ എൻ്റെ കൂടെ അയക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അമ്മയും സഹോദരനും പറഞ്ഞു ബാല ഒരു പത്ത് ദിവസമെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പാർക്കട്ടെ പിന്നീട് പോരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു സ്വാഭാവികമായൊരു പ്രതികരണമാണത് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഒരാലോചന വരിക അത്ര വേഗം അങ്ങ് പറഞ്ഞു വിടുക ഇനി എത്ര നാൾ കഴിഞ്ഞാലാണത് കാണാൻ പറ്റുക അഥവാ കാണാൻ പറ്റുമോ എത്ര എന്താണ് ഉറപ്പ് അതുകൊണ്ട് പത്ത് ദിവസമെങ്കിലും ബാല ഞങ്ങളുടെ കൂടെ താമസിച്ചിട്ട് പിന്നീട് പോരട്ടെ എന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞതിൽ അതിശയമില്ല സഹോദരൻ പറഞ്ഞതിൽ അത്ഭുതമില്ല ബാല ഒരു പത്ത് ദിവസമെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പാർക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അയ്യോ എന്നെ താമസിപ്പിക്കരുതേ എന്നാണ് ദാസൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം അൻപത്തി അഞ്ചാം വാക്യം അതിന് അവളുടെ സഹോദരനും അമ്മയും ബാല ഒരു പത്ത് ദിവസമെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പാർത്തിട്ട് പിന്നെ പോരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ അവരോട് എന്നെ താമസിപ്പിക്കരുതേ യഹോവാൻ്റെ യാത്ര സഫലമാക്കിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ യജമാനൻ്റെ അടുക്കൽ പോകുവാൻ എന്നെ പറഞ്ഞ് അയക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ബാലയെ വിളിച്ച് അവളോട് ചോദിക്കട്ടെ എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ബാലയെ വിളിച്ച് അവളോട് ചോദിക്കട്ടെ അവളുടെ അഭിപ്രായപ്രകാരം ചെയ്യാം അവളല്ലേ പോരേണ്ടത് അവളല്ലേ അങ്ങ് ദൂരെ ദൂരെ യാത്ര ചെയ്ത് പോകേണ്ടത് അവളല്ലേ വളരെ ഗൗരവമേറിയ ഒരു ജീവിത ഗതിയിലേക്ക് തിരിയുന്നത് അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ മരണത്തോളമുള്ള ഒരു വലിയ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി അവളല്ലേ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് അവളോട് ചോദിക്കാം ഞങ്ങൾ ബാലയെ വിളിച്ച് ചോദിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ ഇവയൊക്കെ വിളിച്ചു അവളോട് നീ പുരുഷനോട് പോകുന്നുവോ എന്ന് ചോദിച്ചു വളരെ ഹൃദയസ്പർശിയായൊരു ചോദ്യമാണ് മോളെ നീ കേട്ടില്ലേ ഈ പുരുഷൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം നീ കേട്ടില്ലേ നിൻ്റെ തീരുമാനം എന്താണ് നിൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ് വേഗം പോകണമെന്നാണല്ലോ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് മോളെ നിൻ്റെ തീരുമാനം എന്താണ് നീ ഈ പുരുഷനോട് പോകുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പോകുന്നു എന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു അവൾക്ക് പിന്നെ ആലോചിക്കേണ്ടി വന്നില്ല കൂടുതലൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ടി വന്നില്ല ഞാനൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കട്ടെ എന്ന് അവൾ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ അല്പം ആലോചിച്ച് തീരുമാനം എടുത്തു കൊള്ളാമെന്ന് അവൾ സാവകാശം സമയം ചോദിച്ചില്ല വളരെ വ്യക്തമായിരുന്നു അവളുടെ തീരുമാനം വളരെ സുനിശ്ചിതമായ ഒരു അഭിപ്രായഗതിയാണ് അവൾ പുലർത്തിയത് കാരണം ആ പുരുഷനെ കണ്ടപ്പോൾ മുതൽ ഏലിയാസാറുമ്പോൾ തൊട്ടവുമായി വന്ന് വഴിയോര കിണറിൻ്റെ അരികത്ത് വന്ന് നിന്നത് മുതൽ ആ കിണറിൽ നിന്ന് അവൾ വെള്ളം കോരി കൊടുത്തത് മുതൽ ഏതോ ഒരു ആകർഷണം അവളുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടായിരിക്കുകയാണ് ഏതോ അവ്യക്തമായ അദൃശ്യമായ അവൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ വയ്യാത്തതായ ഏതോ ഒരു ആകർഷണം ഈ പുരുഷനിലേക്ക് അവൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവൾ തിടുക്കത്തിൽ കിണറിലേക്ക് ഓടി ഓടി ഇറങ്ങി ചെന്ന് വെള്ളം വീണ്ടും വീണ്ടും കോരിക്കൊണ്ട് വന്ന് ഈ പത്തൊട്ടകങ്ങൾക്കും കൊടുക്കുന്നത് എത്ര വെള്ളം കോരിയാലാണ് ഈ ഒട്ടകങ്ങൾക്ക് വെള്ളം മതിയാകുന്നത് 
ഒട്ടകത്തിൻ്റെ വയറിനകത്തുള്ള വെള്ളം സംഭരിക്കുന്ന സഞ്ചിയിലേക്ക് എത്ര പെരുത്ത് വെള്ളമാണ് ചെല്ലേണ്ടത് ഇതെല്ലാം അവൾ വേഗം വേഗം കോരി കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു മടുപ്പുമില്ല അവൾക്ക് അവൾക്ക് ഒരു ക്ഷീണവുമില്ല ഉത്സാഹഭരിതയായി അവൾ ജോലി ചെയ്യുകയാണ് ആ ഒരു ആകർഷണം അവളുടെ ഹൃദയത്തിൽ തട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ അവൾക്ക് സാധിക്കുന്നത് അവൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ പോകുന്നു കാരണം തലേന്ന് ഈ പുരുഷൻ പറഞ്ഞ വർണ്ണനകളെല്ലാം അവൾ വീടിലെ വാതിലിൻ്റെ പറയിൽ മുറിക്കപ്പുറം വാതിലിൻ്റെ പറയിൽ നിന്ന് അവൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്തെല്ലാമാണ് ഈ സഹാഖിനെ കുറിച്ച് ഈ പുരുഷൻ പറയുന്ന വർണ്ണനകൾ അവൾക്ക് ഭാവി വരനായി ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന പുരുഷനെ കുറിച്ചുള്ളതായ വർണ്ണനകൾ ഈ അലിയാസ പറയുന്നത് എന്തെല്ലാമാണ് ഒന്നൊന്നായി അവൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അവളുടെ ഹൃദയം തരിക്കുകയാണ് അവളുടെ മനസ്സ് ഉണർന്നു വരികയാണ് ഇസുഹാക്കിൻ്റെ അരിയിലേക്ക് പോകുവാൻ അവളുടെ ഹൃദയം ബന്ധപ്പെടുകയാണ് ഇസുഹാക്കിൻ്റെ മണവാട്ടി ആകുവാനുള്ളതായ അവളുടെ ദാഹത്തിനും ആഗ്രഹത്തിനും വലിയ ആവേശം ചിറകുവിരിക്കുകയാണ് അവൾ ഉത്സാഹപരിധിയായിട്ട് പോകുന്നതിന് അവൾ തയ്യാറെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അമ്മയും സഹോദരനും ചോദിക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവൾക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടി വന്നില്ല മകളെ നീ എന്തു പറയുന്നു നീ പുരുഷൻ്റെ കൂടെ പോകുന്നുവോ ഞാൻ പോകുന്നു എന്നവൾ പറഞ്ഞു അവൾക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ എന്തിനു വേണ്ടി പോകുന്നു ആരുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് പോകുന്നു ആരെ കാണാൻ പോകുന്നു ആരുടെ മണവാട്ടിയാകാൻ പോകുന്നു അവൾക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു ചിത്രം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അവളുടെ മനസ്സിൽ വ്യക്തമായ രൂപം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് കേവലം ഭൗതികമായ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ച് ധ്യാനിച്ചു പോകാവുന്നൊരു വിഷയമല്ലിത് കർത്താവായി യേശുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് അണയുവാനുള്ളതായ ക്ഷണം തരുന്നത് അത് പരിശുദ്ധ റൂഹായാണ് എലിയാസ്താർ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് ഈ കാര്യസ്ഥനായി ദാസനായി അബ്രഹാം പിതാവിൻ്റെ ദാസനായി വന്നിരിക്കുന്ന ഏലിയാസ്താർ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രതിരൂപമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സിമ്പലാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്ന് മനുഷ്യനെ ഉണർത്തുകയാണ് മനുഷ്യനെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ആനയിക്കുവാൻ ബന്ധപ്പെടുകയാണ് തിടുക്കപ്പെട്ട് വിളിക്കുകയാണ് വളരെ വേഗത്തിൽ വരിക എന്ന ബന്ധപ്പാടോടെ വിളിക്കുകയാണ് കർത്താവായ യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ളതായ വർണ്ണനകൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം തന്നെ അവളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുളിരുകോരിയിടുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും വചനങ്ങളും അവളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആവേശം ഉളവാക്കുന്നു അവളുടെ മനസ്സിൽ ഉന്മേഷം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു അവളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആഗ്രഹം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ഇസാക്കിനെ കണ്ടില്ല അവൾ പക്ഷേ കാണാതെ തന്നെ അവളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അവൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടായി കഴിഞ്ഞു കേട്ട വാക്കുകൾ കേട്ട വചനങ്ങൾ കേട്ട വർണ്ണനകൾ അവളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വ്യക്തമായൊരു ചിത്രം വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇസാക്കിനെ കുറിച്ചുള്ളതായ വളരെ നിയതമായ ഒരു ചിത്രത്തിൻ്റെ രൂപരേഖ അവളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനം നാം കേൾക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വചനം നമുക്ക് തരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം ഉണർന്നു വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് തരുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് തരുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവാണ് വചനം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് തരുന്നതാണ് വചനം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് തന്നെയാണ് ആദിയിൽ വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോടു കൂടി ആയിരുന്നു വചനം ദൈവമായിരുന്നു വചനം ജഡമെടുത്ത് ക്രമീ സത്യവും നിറഞ്ഞവനായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ പാർത്തു കർത്താവായി യേശു വചനം ജഡമെടുത്തവനാണ് ആ വചനം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവാണ് ആ നിത്യനായ ദൈവം തന്നെയാണ് വചനമാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വരുന്നത് വചനം ജീവനാകുന്ന വചനം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് തരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം ഉണർന്നു വരികയാണ് സുപ്തമായി കിടക്കുന്ന ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ മനസ്സ് ഉണർന്നു വരികയാണ് മയം കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ മനസ്സ് ഉണർന്നു വരികയാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട് ഓടുവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയം കൊതികൊണ്ട് വരികയാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആകർഷണം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആകർഷണം സഹോദരങ്ങളെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ മർമ്മം അതാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ആകർഷണം നമ്മെ വലയം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നാം അറിയാതെ അറിയാതെ നാം അങ്ങ് സമർപ്പണങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പണങ്ങളിലേക്ക് തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് നിർണ്ണയങ്ങളിലേക്ക് നിഷ്ഠകളിലേക്ക് പ്രതിഷ്ഠകളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ സ്നേഹം നമ്മെ ആകർഷിക്കുന്നു ഗോകുൽത്തായിലെ സ്നേഹം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ആകർഷിക്കുകയാണ് കരുണയുള്ള കർത്താവിൻ്റെ ക്രൂസിലെ സ്നേഹം ആ നിഷ്കളങ്കമായ സ്നേഹം 
ആ നിർമ്മലമായ സ്നേഹം പരിശുദ്ധമായ സ്നേഹം നമ്മെ ഇങ്ങ് ആകർഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏവരെയും ആകർഷിക്കുന്നു ഏവരെയും പ്രകാശിപ്പിക്കും സത്യ വെളിച്ചം ലോകത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ആ സത്യ വെളിച്ചമാകുന്ന ക്രിസ്തു തന്നിലേക്ക് നമ്മെ ആകർഷിക്കുകയാണ് ആകർഷിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നമ്മെ ആകർഷിക്കുകയും നമ്മെ വശീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നമ്മെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് സ്വാധീനം ചെയ്യുകയാണ് ആത്മാവ് അങ്ങ് വലിച്ചടിപ്പിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ആസിയിൽ മൂന്ന് വർഷം വേല ചെയ്തു മൂന്ന് വർഷം വേല ചെയ്തതിന് ശേഷം രാവും പകലും ഇടപെടാതെ കണ്ണുനീർ വാർത്തുകൊണ്ട് ആസിയിലുള്ള ആളുകളോട് ബുദ്ധി പറഞ്ഞു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഏഷ്യ മൈനറിലെ ആളുകളോട് ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുവചനം ഉപദേശിച്ചതിന് ശേഷം അപ്പോസ്ലനായ പോലീസ് കൊണ്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിടവാങ്ങൽ പ്രസംഗമുണ്ട് അത് അപ്പോസൽ പ്രവർത്തികൾ ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ നോക്കുകയാണ് ഒരു യാത്രാ മൊഴിയാണ് ആ പ്രസംഗം വിടവാങ്ങൽ പ്രസംഗം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആവേശത്തോടു കൂടി നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അവിടെ പറയുന്ന എന്താണ് ഇതാ ഞാൻ ആത്മാവിനാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടനായി എരൂസലമിലേക്ക് പോകുന്നു ഇതാ ഞാൻ ആത്മാവിനാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടനായി എരൂസലമിലേക്ക് പോകുന്നു ബന്ധനങ്ങളും കഷ്ടങ്ങളും എനിക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പട്ടണം തോറും സാക്ഷ്യം പറയുന്നതല്ലാതെ അവിടെ എനിക്ക് നേരിടുവാനുള്ളതൊന്നും ഞാൻ അറിയുന്നില്ല എനിക്ക് അവിടെ എന്തെല്ലാമാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എനിക്കറിയുന്നില്ല പക്ഷേ എനിക്കൊന്നറിയാം പരിശുദ്ധാത്മാവ് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി തന്നു ബന്ധനങ്ങൾ വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് അവിടെ വെച്ച് എന്നെ ബന്ധിക്കും അവിടെ കഷ്ടങ്ങൾ വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് അവിടെ വെച്ച് കഷ്ടങ്ങളും യാതനകളും എനിക്ക് വരും ബന്ധനങ്ങളും കഷ്ടങ്ങളും എനിക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പട്ടണം തോറും സാക്ഷ്യം പറയുന്നതല്ലാതെ അവിടെ എനിക്ക് നേരിടുവാനുള്ളതൊന്നും ഞാൻ അറിയുന്നില്ല ഇതാ ഞാൻ ആത്മാവിനാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവനായി ഒരു സിനിമയിലേക്ക് പോകുന്നു ആത്മാവിനാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവനായി എന്നുള്ളത് ശരിയായി തുറന്നു വരികയാണെങ്കിൽ ആത്മാവിനാൽ വലിച്ചെഴുച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നവനായി എന്നാണ് ഐ എം ഡ്രോൺ ഔട്ട് ഇ റെസിസ്റ്റബിൾ ഈ ബൈ ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഐ എം ഡ്രോൺ ഔട്ട് എന്നെ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് ആത്മാവ് ഒരാകർഷണം വലിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് ഐ എം ഡ്രോൺ ഔട്ട് ഇ റെസിസ്റ്റബിൾ ഈ ബൈ ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു സ്നേഹിതരെ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ വചനം കേൾക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങൾ വലിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് കൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ വലയം ചെയ്ത് നിങ്ങളെ ആകർഷിച്ച് ആകർഷിച്ച് കോർണർ ചെയ്തു കൊണ്ട് വന്നതാണ് നിങ്ങളെ വശീകരിച്ചു കൊണ്ട് വന്നതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ നിഷ്കളങ്കമായ സ്നേഹം നിങ്ങളുടെ മേൽ ഉദിച്ചിരിക്കുകയാണ് ദൈവകൃപ നിങ്ങളുടെ മേൽ ഉദിച്ചിരിക്കുകയാണ് നീതി സൂര്യൻ്റെ ആ രജത കിരണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മേൽ പതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രക്ഷകനായ മിസിയാദമരാൻ്റെ ആശ്വാസദായകമായ രശ്മികൾ നിങ്ങളുടെ മേൽ പതിഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സ്വർഗീയ കിരണങ്ങൾ നിങ്ങളെ വലയം ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് ആ സ്വർഗീയ പ്രഭാവലയത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങളെ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ആ കൃപാവലയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളെ ദൈവ സ്നേഹം വശീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളോ ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല ഇങ്ങനൊരു സ്നേഹം എൻ്റെ പിന്നാലെ ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ല ഇങ്ങനൊരു സ്നേഹം എന്നെ വശീകരിച്ച് അടുപ്പിക്കുന്ന നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ല ഏതോ ഒരു അദൃശ്യ സ്നേഹം എന്നെ വലയം ചെയ്യുന്നുള്ളതായ സത്യം നിങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചില്ല ഏതെല്ലാം വഴികളിലൂടെ നിങ്ങൾ നടന്നവരാണ് ഏതെല്ലാം പാപങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കുടുങ്ങിയവരാണ് ഏതെല്ലാം അനർത്ഥങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പെട്ടുപോയവരാണ് ഏതെല്ലാം അപകടങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കുടുങ്ങിക്കിടന്നവരാണ് ഏതെല്ലാം നാശങ്ങളിൽപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഉലഞ്ഞതാണ് എന്നാൽ അവിടെ നിന്നെല്ലാം സ്നേഹവാനായ ദൈവം നിങ്ങളെ കോരിയെടുത്ത് നിങ്ങളെ ചിറകിൽ വഹിച്ച് അവൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ നെല്ലും കീഴിൽ നിങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ച് അവൻ ഇത്രയും നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നു ഇതുവരെയും നിങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടുവന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത്ഭുതങ്ങളല്ലേ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ ഇതുവരെയുള്ള ജീവിതത്തെ നോക്കിയാൽ അതിശയങ്ങളിലേ നടന്നത് ഓരോരോ കടവുകളിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അവിടെ വിട്ട് ഇപ്പുറം കടന്നു അതിശയിച്ചു പോകും ഇപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ചില പ്രതിസന്ധികൾ വന്നു നിങ്ങൾ അന്ന് അമ്പരപ്പിലായിരുന്നു പക്ഷേ അമ്പരപ്പ് മാറ്റി നിങ്ങൾ ഇപ്പുറം കടത്തി ചില വലിയ ഓബ്സ്റ്റകിൾസ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു വലിയ തടസ്സങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു ചില കടമ്പകൾ നിങ്ങളുടെ
എങ്ങനെയാ ഭയങ്കരമായ കൊളരുതാത്ത ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മോചനം പ്രാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എങ്ങനെയാ ഭീകരമായ ദൂഷിത വലയത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ മോചനം പ്രാപിച്ചു ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഏതെല്ലാം രോഗങ്ങളുടെ മാരകമായ ആക്രമണത്തിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്നത് ഏതെല്ലാം ആപത്തുകളിൽ കുടുങ്ങിയതാണ് അതിൽ നിന്നെല്ലാം കർത്താവ് നിങ്ങൾ രക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു സ്നേഹിതരെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കൂ ഒരു സ്നേഹം നിങ്ങളെ വലിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു ഒരു സ്നേഹം നിങ്ങളെ വലയും ചെയ്തു കൊണ്ടുവന്നു ഒരു സ്നേഹം നിങ്ങളെ ആകർഷിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു ആ സ്നേഹമാണ് ഗോൽത്തായിലെ സ്നേഹം ആ സ്നേഹമാണ് കാൽവർ ക്രൂസിലെ സ്നേഹം ആ സ്നേഹമാണ് രക്ഷകനായ മിസിയാദംബരാൻ്റെ സ്നേഹം ആ സ്നേഹമാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ചങ്ക് വിളർന്ന സ്നേഹം ആ തിരുവിലാവ് തുറന്ന് ചോരയും നീരും ഒഴുക്കിയതായ സ്നേഹം സഹോദരങ്ങളെ പിതാക്കന്മാർ ആ സ്നേഹം കണ്ടപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ പാടി എന്താണ് പാടിയത് കർത്താവെ നിൻ്റെ വരിയാൽ എൻ്റെ കരുണയുള്ള കർത്താവെ നീ പാപികളെ രക്ഷിച്ചു എൻ്റെ കർത്താവെ തൻ ബലിയാൽ പാപികളെ രക്ഷിച്ചൊരു ദൈവസുധ നിൻ ബലിയാൽ എൻ കഷ്ടത മാച്ച് എൻ്റെ നോ ഒഴിക്കണമേ എൻ്റെ വേദന ഒഴിവാക്കി തരണമേ എൻ്റെ കഷ്ടതകൾ മായ്ക്കണമേ ഗോകുൽത്തായിൽ തിരുമാറൂ തുറന്ന ഉത്തമനായ വിസിയാന്ന് വരാനെ നിന്റെ തിരുവിലാവിൽ നിന്നൊഴിയ ചോരയാലും നീരിനാലും എൻ്റെ ആന്തരിക ദാഹം ശമിപ്പിക്കണമേ എൻ്റെ കഷ്ടതകൾ മാറ്റണമേ എൻ്റെ വേദനകൾ ഒഴിവാക്കി തരണമേ ആ സ്നേഹമാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ചേർന്ന് പാടി നോക്കാം തൻ ബലിയാൽ പാവികളെ രക്ഷിച്ചൊരു ദൈവസുത നിൻ ബലിയാലൻ കഷ്ടതമാച്ചെന്നോ ഒഴിക്കണമേ ഗോകുൽത്തായിൽ തന്മാർവുതുറം നോരുത്തമനെ ായിൽ തിരുമാറു തുറന്ന നിത്യസ്നേഹമായ മിസിയാദംപുരാനെ ഉത്തമനായ മിസിയാദംപുരാനെ സ്നേഹനിധിയായ കർത്താവായ യേശുവെ നിന്റെ തിരുവിലായി നൊഴുകിയ ചോരയാലും നീരിനാലും എൻ്റെ ദാഹം നീക്കണമേ അന്തർദാഹം ശമിപ്പിക്കണമേ എൻ്റെ എൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഒഴിവാക്കിത്തരണമേ എൻ്റെ വേദനകൾ മാറ്റിത്തരണമേ കഷ്ടത മാച്ച് എന്നോ ഒഴിക്കണമേ എന്നോ ഒഴിവാക്കിത്തരണമേ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ നാമം മുഹത്തപ്പെടട്ടെ എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ ഈ സ്നേഹം നിങ്ങളെ ആകർഷിക്കുന്ന എന്തിനാണ് കഷ്ടത മാച്ച് തരാനാണ് ഈ സ്നേഹം നിങ്ങളെ വലയും ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ് നിങ്ങളുടെ യാതനകൾ ഒഴിവാക്കി തരാനാണ് ഈ ഭൂമിയിലെ ദുരിതങ്ങൾ പോലും മാറ്റിത്തരാനാണ് ഈ ഭൂമിയിലെ കടങ്ങൾ നീക്കിത്തരാനാണ് ഈ ഭൂമിയിലെ രോഗത്തിൻ്റെ വേദനകളും അവലാധികളും നീക്കിത്തരാനാണ് ഈ ഭൂമിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം തരാനാണ് ഭൗതികമായി അനേകം അനേകം ആവശ്യ ഭാരങ്ങൾ നെടുവീർപ്പിട്ട് കഴിയുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ആന്തരികമായ ശാന്തി പകരാനാണ് ജീവിതം വഴിമുട്ടിപ്പോകുന്ന ജീവിതത്തിൽ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ശാന്തിയും പകരാനാണ് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നറിയാതെ വലഞ്ഞു പോകുന്ന ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളിലും ആശ്വാസം അരളുവാനാണ് ഈ സ്നേഹം നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത് ഈ സ്നേഹം നിങ്ങൾ വലയം ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്നേഹം നിങ്ങളെ ആകർഷിക്കുന്നത് പോരാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കൂ അതിനെല്ലാം അപ്പുറത്ത് നിത്യശാന്തി നിങ്ങൾക്ക് തരാനാണ് നിത്യസ്വർഗം നിങ്ങൾക്ക് തരാനാണ് നിത്യസ്വർഗീയ തേജസ്സിലേക്ക് നിങ്ങളെ ആനയിക്കാനാണ് നിത്യസ്വർഗ മഹത്വം നിങ്ങൾക്ക് തരാനാണ് രാജാധിരാജൻ്റെ അരിമ ഉണവാട്ടിയാക്കി നിങ്ങളെ തീർക്കാനാണ് കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ കൂടെ വാഴുന്ന അതിമനോഹരമായ തേജസ്സാർന്ന സ്വർഗീയ രംഗത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഉയർത്തിയെടുക്കാനാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അത്ഭുതങ്ങൾ പകരാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ശോഭനമായ ഭാവി തരാനാണ് സ്വർഗ സന്തോഷത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ ചേർക്കാനാണ് നിങ്ങളുടെ കഠിന ഭാവങ്ങളെല്ലാം എല്ലാം മോചിച്ചു തന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കാലം തരാനാണ് ആനന്ദ ഐശ്വര്യം എഴുതുന്ന മാസങ്ങളും ആണ്ടുകളും നിങ്ങൾക്ക് തരാനാണ് സ്നേഹിതരെ ഈ ക്രൂസിലെ സ്നേഹത്തെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒന്ന് കാണുമോ ആ ക്രൂസിലെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ ആകർഷിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് വിശ്വസിക്കാമോ കർത്താവെ രണ്ടായിരത്തിലേറെ വർഷം മുൻപ് ഗോകുൽത്തായിലെ കുരിശിൽ മൂന്നാണികൾ തൂങ്ങിയ നിത്യരക്ഷകനായ എം സിയാദംപുരാനെ നിൻ്റെ ആ ക്രൂസിലെ സ്നേഹം ഇപ്പോൾ എന്നെ ആകർഷിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പറയാമോ ആ സ്നേഹമാണ് എൻ്റെ ചുറ്റും ഇപ്പോൾ മിന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പറയാമോ എങ്കിൽ നാഥ ആ സ്നേഹം ഇപ്പോൾ എന്നെ ഒന്ന് തഴുകണമേ ആ സ്നേഹം എന്നെ ഒന്ന് തലോടണമേ ആ സ്നേഹം എൻ്റെ കണ്ണുനീരെ തുടയ്ക്കണമേ ആ ക്രൂസിലെ സ്നേഹം എൻ്റെ മേൽ നിൻ്റെ കൃപ പകരണമേ ആ ക്രൂസിലെ സ്നേഹത്താൽ ഞാനൊന്ന് കത്തുപിടിക്കുമാറാകണമേ 
ക്രൂസിലെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ അഗ്നിയിൽ ഞാൻ ഒന്ന് എരിഞ്ഞ് തീരുമാറാകണമേ നാഥ എന്നോട് നീ മനസ്സലിയണമേ എന്നെ നീ ഒന്ന് രൂപപ്പെടുത്തി എടുക്കണമേ എന്നെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി എടുക്കണമേ എൻ്റെ മനുഷ്യ സ്വഭാവം അതിലുള്ളതായ മലിനതകൾ മാറ്റണമേ എനിക്ക് ദിവ്യ സ്വഭാവം തരണമേ എന്നെ ഒരു വിശുദ്ധനാക്കി മാറ്റണമേ എൻ്റെ മേൽ നിന്റെ കൃപ പകരണമേ എൻ്റെ മേൽ നിന്റെ ശക്തി ഇറങ്ങണമേ നിന്റെ തീ ജ്വാൽ എൻ്റെ മേൽ പകരണമേ നിന്റെ തീ ആൽ എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്യണമേ സ്വർഗീയ അഗ്നി എൻ്റെ മേൽ എഴുന്നള്ളി ഇറങ്ങി എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എൻ്റെ സകല പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണമേ അകൃത്യങ്ങൾ പൊറുക്കണമേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ ക്രിസ്തുവിനായി നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കൊടുക്കുവീൻ ക്രിസ്തുവിനോട് വാക്ക് പറയുവീൻ യേശുവേ ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ നിന്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ സാക്ഷി ഇന്നു മുതൽ ഞാൻ എൻ്റെ പുതിയ സൃഷ്ടി യേശുവേ ഇന്നു മുതൽ ഞാൻ നിന്റെ വക നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്നേഹവാനേ ജീവന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ അരുളപ്പാടുകൾ ഞങ്ങളുടെ മേൽ പകർന്നതിനാൽ ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു അത്ഭുതകർമ്മ ഞങ്ങളുടെ മേൽ ചൊരിയുന്നതിനാൽ ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു ജീവന്റെ റൂഹ ഞങ്ങളുടെ മേൽ ഉദിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു ഭർത്താവേ വചനകെട്ടില്ലവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ പവർ വിഷൻ ടി വിയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നു എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ അഞ്ച് മുപ്പതിനും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് മുപ്പതിനും രാത്രി എട്ട് മുപ്പതിനും ഈ ആശ്വാസ സന്ദേശം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുവല്ലോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതി അറിയിക്കുമല്ലോ ഞങ്ങളുടെ വിലാസം പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ കോലഞ്ചേരി സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു ത്രീ ഡബിൾ വൺ ഫോൺ നയൻ വൺ ഫോർ ടു ത്രീ സീറോ ത്രീ സീറോ നയൻ സിക്സ്